У меня плохое предчувствие. Какие возможности в моих силах устроить чуму, эпидемию, бедствие? Но я должен сопротивляться этим ужасным желаниям. Мама хочет, чтобы я был добрым ученым. Добрым, добрым. Добрый вечер, кузен. Щипчик. Какой приятный сюрприз. Сколько же мы не виделись. Очень давно, но это не семейный визит. Мы здесь, чтобы сделать тебе предложение. Что ты скажешь насчет преступного союза, а? Ради старой дружбы. Ну, не знаю, маме это бы не понравилось. Ну, что вы задумали? А? Я скажу тебе, что я задумал. А что я задумал-то? Если бы стало известно, что у Бакси есть бложки убийцы, ему бы платили большие деньги, чтобы он держал их при себе. Конечно! Мы бы навели страх паразитами! Это зоошантаж! Такое развлечение! Болван! Толстый, неповоротливый тупица! Из-за тебя начнется самая ужасная эпидемия в мире. Что ты скажешь в свое оправдание? Ой, я нечаянно. Бывает. Да, не стоит плакать по пролитой кашке. Вы понимаете, что это значит? Очень скоро мы все останемся а, а, безволосыми. Эй. Значит, без шерсти, то есть лысыми, а? Сейчас вы увидите сами. Вот банда гнуса до, а вот банда гнуса после. У вас только 24 часа, чтобы остановить эпидемию. И единственное лекарство хранится в морозильнике на научной станции за Северным полярным кругом. Ой, я люблю свой мех. Ты меня понял, гнус? Отлично понял, моя киска. Щипчик, будь другом и принеси мне это лекарство. Уже бегут, Дон! И возьми, ребят, им полезен свежий воздух. Ура! 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 Да, это спасет наши любимые шутки. И мы сможем нажиться на лекарстве для лысых простофиль. Экстренный выпуск! Грозящее облучение! Страшная эпидемия обрушилась на город! 28 августа, 5.14 утра. Еще слишком рано было даже думать о завтраке. Короче говоря, ученый попросил меня успеть достать лекарства за полярным кругом раньше Макси. Эдди попросил. А нельзя туда позвонить, а? Я пытался, но там не отвечают. Боюсь, что случилось что-то ужасное. Ну, откройте клетки, обещаю, больше никаких тестов. Ну как, Эйс, берешься за дело? Не знаю, Эдди, уж очень оно сомнительное. Мы же еще не облысели. О, вообще-то почему бы нам не прокатиться, малыш? У нас было меньше суток, чтобы раздавать лекарства, но я не унывал. <связь> Скорее бы уехать из города. Какой у тебя план, Эйс? Я все продумал, малыш. Сначала мы едем на машине, затем поездом и самолетом туда, где солнце не заходит. Лекарство! Одна маленькая птичка начерикала мне беду. Появились осложнения, Эйс? Вот не задача. Сложности нужны были мне, как дырка во лбу. Элёд, это не смешно. Едет вперед автобус, едет вперед. Он сильно болен. Элёд. Привет, Эйс. Место для курящих или не курящих, а? а, -а, 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 -а Элёд, стой, ты бредишь! Слушай, можно попробовать твой морской супчик? Что за... Ну, ну, вперед! Элёд, очнись! Как я и знал! Мама, скорее! У О! него ужасный вид, посмотри! А -а -а. У него нос горит, Арти! Да у него жар! Ничего ты, так уж мне плохо! 
подкрасить и твоя куколка будет как новенькая. Куколка? Как нам обставить город котов, если у него жар? Ой, не знаю, Эйс. Тебе придется думать за нас двоих. Мистер Шек! <связывая> мы закончим фильм вместе! Арти, Арти, дай Эллиоту отлежаться! Нет, нет, я должен закончить фильм, Эли. Ой. Так, держать, мистер Шек! Мы будем читать записи, Арти. а вы рисуйте! Эйс и Эдди путешествуют на поезде. Эйс нагоняет шипчика, но Эдди все портит. Эй, так не пойдет. Эдди ведь очень умный щенок, правда? Он все испортит, и город котов нам надерет хвост, Эллиот. А если так, 28 августа, 10.45, рейс на Аляску. Оставалось меньше 20 часов, чтобы спасти собачий рот. Все шло как по маслу, пока нас не заметил щипчик. Ой, здесь этот противный сыщик и его дружок. Они спешат за лекарством. Кто-то проболтался. Ясно, это мой кузен. Получайте болваны! Что еще такое, а? Хорошая окуляра, Эдди. Можно посмотреть? Известно, что мост через Великий Каньон был подвесным. Всего один заряд и... Зачем мы опять что-то взрываем, шипчик? Затем, что если мы первыми не достанем лекарства, Бакси сотворит с нами такое. А? О, -о, -о тьфу на этого макроносова, но отважного разносчика газет. Э, шипчик, смотри, что я нашел. Он мой друг? Он разбил мои надежды! И твое бедро, и ключицу! Эй, с каких это пор эти герои фильма? Эллиот, ты меня слышишь? Слышимость отличная, Я готов к взлету! Готов! Ой, и давно он говорит сам с собой. Несколько лет, но это что-то новое. Почитай. По-моему, тут что-то о Розе. Ой, у него сильный жар. Настоящий профессионал Рози Огриева возьмется за дело. Элиот, трясуй! Хорошо. Будучи решительной собакой, я решила разобраться в этом деле с эпидемией. Я следовала за Эйсом, но собиралась вмешаться только в крайнем случае. И такой случай настал. Эйс, ты так и будешь сидеть здесь? Минуточку, Рози, есть еще время. Похоже, у меня не было другого выбора. Не с места. <связывая> Это Рози Огрива, инспектор полиции. Что же нам делать? Что же еще? Рози бесполезно сопротивляться. Или мы сдаемся? <связывая> Или зовем на помощь другую волевую даму. Кити. Летим! Прощайте, болваны! Эйс, приказ командира, шевели хвостом, помоги мне! Иду! Неужели в этом самолете никто мне не поможет, а? Мы с ним поможем! Почему они повскакивали с мест? Ура! Что за шутки? Элёд, все плохо. Если вмешается еще одна из твоих сиделок, мы погибли. Как я говорил. Не верю своим глазам. В чем дело, мистер Бруно? А где же Бакси? Да, где он? Герои его калибра так просто не сдаются. Да. Шех, рисуй, рисуй ладно, давай же. Ладно. А, что мы здесь сидим? Я, 
Бакси гнус, так просто не сдаюсь. Эй, Бакси, ты снег сватил. Да. Скоро мы с Китти были на пути к лекарству. Далеко еще до лаборатории. Ученый ты мой. Ехать и ехать. О, смотрите. Что ты за герой? Сделай что-нибудь. Да, получай, медведь. Доволен, а? Не верю своим глазам. Мои мальчики пасуют перед каким-то белым медведем. Так? Это наш друг и наставник, Бак Сигнус. Мы спасены. Вы что превратились в мои уголовнички? Сейчас я преподнесу урок вам хорошего. Ах, Бакси, ну зачем? И правда, зачем? Отличная работа. Отлично. Ой, ой, ему совсем плохо, мистер Кряк. Он поправится, доктор. Ему следует хорошенько отдохнуть. И он сможет закончить вовремя фильм, да? Я дам ему жаропонижающее. Остается только ждать. Но мы не можем ждать. Фильм должен продолжаться. Или фильма не будет. Согласен. Но что же нам делать? Мы же не художники. Босс, нас ждет работа. И чё, какая? Арти умеет рисовать. Пусть Арти заменит Элиота. Уж не знаю. Никто не сравнится с мистером Шегом. Попробуй, Арти, вся надежда на тебя. Ладно, по записям Шега, Бакси победит. Да. Этого не может быть. Теперь и может. Да, теперь может. Давай, Арти, рисуй. Позаимствуй чужие. А Мота Сани Бахчи спешит в лабораторию. Но Рози преследует его на полицейском самолете. А боксер и Шипчик летят на ракете. Самолет Рози теряется в проблеме. А Бахчи теряется в пурге. А Шипчик стартует на снаряд. Стоп! Ведь герои Эдди и Эйс. Они должны добраться первыми. Нет, Бакси должен. Нет, Рози. Бакси. Рози. Эдди. Бакси. Бакси. Эдди. Рози. Эдди. 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 Рози. Бакси. Эдди. Эйс. Я здесь, друг. Все Мы все здесь. Помогаем. Да. Да. Без тебя нам нужно. Видите ли, мистер Шек, только вы можете нас спасти. Давай, вставай в работу. Давай. Ты нужен им. Ты нужен мне, очнись, парень. Рози, 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 Мистер Шек, вам лучше. Жар спал. Да, наверное. Кто все это сделал? Мы все, Эллиот. Вы это сделали для меня? Да. Да, мистер да. Шек. Но мы немножко запутались в конце. А что случилось с моими записями? <связь> Скажем, они потеряли еще вот так. А -а -а. Времени ждет. Посмотрим, на чем мы остановились. Эй, Сэнди и Рози на необитаемом острове. Бакси Кити ученый в Котландии. А Сипчик боксер и бешеный пес в космосе. Да, да. уж и так разумить этих горь художников, но ведь сам знаешь, как это. Вы справитесь, мистер Шек. Конечно, Арти. Но для мультипликации наши герои могут все. Например, используя только подручные материалы. Эйс, Рози и Эдди соорудили лодку и отправились в плавание. Смотри. О -о -о. Бакси и Кити воспользовались чужим вертолетом. А благодаря космическому аппарату Сипчик и компания приземлились прямо у входа в лабораторию. Нет. 
Почему бы и нет? Но... Это же мультфильм. Давай, есть, твой черед действует за дело. С удовольствием. Я первый, я победил лекарство. А, мое, сейчас намажемся и вернемся пожинать плоды эпидемии облысения. Брысь, мартышки, назад по клеткам. Нас провели. Приятно одурачить жулика. Мы прибыли первыми. И подменили лекарства на заразу. Заразу? Вы только что намазались вирусом. А ты даешь ход. Скорее, Эйс, времени ждет. Время поджимало. Надо было успеть в церковь с лекарством или некому будет молиться. Город собак. Вовремя. Сейчас или никогда? Двадцать девятое августа, семь утра. Что началось как повальная эпидемия, окончилось легким испугом. Ура! Ура! И все за один день. Ура! Ух ты! Здорово, мистер Шек! Да, будем надеяться, шеф думает так же. А? Алло? Да, шер? О, вы видели фильм? Правда? Так плохо. До свидания. Сериал закрыли. Так я и знал. Этот живучий город котов. Не такой уж живучий город котов сняли с эфира. Правда? А? Да, мы обставили их. Ура! Надо рассказать маме привет от старых щеблет. Ой, ты слышал, Айс? Слышал, слышал. Но что будет идти вместо города котов? Ну, сериал с еще одним врагом собак. Кролики в шляпах. Краля, ласковые слова нужнее другим, а не мне. Э -э, я их ненавижу. А им не продержаться. Знаешь, они как пришли, так и уйдут. Ты уверен, что выздоровел, парень?